Você gostaria de ir pra onde agora? Ou pra Paris, é. ou pra London, ou pra Los Angeles, ou pra Roma. Ui, só cidade grande. Sim. Tá com o tá over de oceano, pelo jeito. E Amsterdã. Qual que é o símbolo aqui de Tonga, Bela? Porco. Eu tô com medo da mamãe. Eles estão aqui, ó. Que bonitinho. Tem um muito pequeno. Deixa a cenourinha ali, o um pão, então, pra eles. Essa é a parte que você não gosta do bar? É. Você sente saudade do que agora nesse momento? A minha máquina de lavar. Quem escutar isso vai falar, nossa, que loucura, né? Que tão... vontade, saudade de lavar roupa. Bem-vindos à borda, porque aqui... Depois de uma travessia, ainda tem que lavar roupa? Sim. E fica tudo úmido, né? Não dá pra você trocar toda hora, igual em casa, lava, bota na secadora, às vezes. No mesmo dia tá tudo pronto, cheiroso. Aqui você lava com o pé no balde, bota, enxágua na água do mar, porque não dá pra gastar tanta água doce. Aí só dá uma enxaguadinha aqui, ó, com a água doce e põe pra estender. E reza pra não chover. Porque senão sua roupa, além de todo esse trabalho, vai ficar cheirando aquele... Ficar... Cheiro de cachorro. É, depois de todo esse trabalho, tua roupa ainda fica com cheiro de cachorro molhado. Ali alguma coisa quebrou, né? Claro. Viagem quebrou o lazy bag. Lazy bag é essa bolsa 
segura a vela. Uhum. Então cada vez que você baixa a vela, fica numa bolsinha guardada. Senão a vela fica tudo jogada igual tá agora. E na viagem estourou esse cabo e a vela voou para tudo que é lado e tal. E agora não tem como a gente ir com a vela, senão a vela não fica segura né, no lugar. Só que o detalhe não é arrumar, consertar. Primeiro é que tinha que passar, uma, um, tem que passar um cabo aqui por dentro desse maço. Segundo é que tem que subir no máximo até lá no topo. Ah, então, então, então você tá no escritório com a adrenalina, né? Você tá é gostando disso. É que eu gosto, então eu não sei se eu vou conseguir, mas eu, eu vou conseguir. As pessoas acham que a gente não responde e-mail porque não quer, né? <risos> Faz um mês que a gente já está a bordo e é a primeira vez que a gente tem um lugar onde tem uma internet na frente do nosso barco. Realmente, quando você está no barco e fala não tem internet, a pessoa não entende. Tanto a minha família, eu falo não tenho internet. Eles passam uns três dias depois eu vou ler o meu e-mail. Por que você não escreveu? Por que você não mandou foto? Eu falei, não tenho internet. Acho que hoje em dia é tão difícil isso, você não ter internet, né? Ou ter uma internet ruim, porque hoje em dia celular, qualquer lugar tem Wi-Fi, mas no meio do oceano não tem Wi-Fi, não tem celular, não tem computador, não tem nada. Quem dera eu velejar num barco com internet, né? Internet nós temos, mas é uma internet séria, é um negócio de segurança, um negócio de emergência. Que eu, eu, vou te, eu pessoalmente vou te falar, eu amo isso. Tá isolado pra mim, não tem internet. De verdade, eu amo. Eu sinto falta da internet. Eu acho que, que é uma ferramenta tão legal, assim. Qualquer coisa que você precisa tá aqui, é uma facilidade. Eu sinto falta. Eu gosto de ser homem das cavernas. Mas uma comunicação de vez em quando faz bem. A Bela é igual o pai, né, Bela? A internet passa batida, né, Bela? transforma nisso, ó. É. Né? Não é só paraíso, né? Tem dia feio também. E pra onde a gente vai agora? A gente vai para umas ilhas aqui ao lado, que amanhã esse tempo vai melhorar e a gente vai para uma caverna que é o cartão postal aqui dessa ilha. Prepara, viu? Hoje a gente vai fazer o review da multiplicação e da divisão. Isso daqui eu não sei, mas... É 
tabuada do 4, você sabe. Quantos 4 cabem no 36? 4 vezes 5 é quê? É o quê? 20. Vai subindo. 4 vezes 6? 24. 4 vezes 7? 28. 4 vezes 8? 22. E 4 vezes 9? 26. Pois é, descobriu. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 26. 6 vezes 7, 42. Daí lá na vem, né, tem uma mesinha própria. Daí eu ponho estojo, hum. meus lápis favoritos e meu lápis muito mais favoritos. Não, na verdade, o que é meus lápis bons, que aqui é meus favoritos. Escondido? É. E aqui é o meu, a, meu apontador. Borracha. Tá com saudades da escola? Tô. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 7. 7 vezes 5 é 35. Isso mesmo. Many years ago, a race of very small people lived in Valley in Africa. It was hard to reach this valley because it was surrounded by high mountains and wide deserts. These tiny people were called pigeons. From tiny bowls and dishes, they ate fruit and berries and small fish. Imagine, eles, eles comiam, como que é o nome? Pra eles, era tipo um marlin, uns girinhos. <laughs>